storing boxes, the storing conditions, we're clear with that. Also die Lagerung, die, die Lagerkisten und die Bedingungen. Being really careful of the quality of the place and of the quality of the storing box. Also man soll ja sehr gut aufpassen, wie die Umgebung beschaffen ist und auch die Kiste. That can be a solution, this flower pot here. Das könnte eine Möglichkeit sein, diese, dieser Blumentopf. In the situation of, the, of a preparation coming out and too wet. Also wenn ein Präparat rauskommt und zu nass ist. It is something I called therapeutic. therapeutic. Ah, man könnte das als jetzt therapeutisch äh, benennen. Uh, just the time you need it. Aber nur die Zeit, also nur dann, wenn man es braucht. Then, Und dann da rein. Okay, that's what it looks like at the beginning. So schaut es am Anfang aus. And here in the middle I put this little drain. Und in der Mitte eine Drainage, ein Drainagenrohr. Um, I don't know here. Also aus Ton. Mainly to be able to check to the bottom, uh, to touch the preparations. Um, um unten zu kontrollieren und die Präparate anzugreifen. If the preparation is getting too wet at the bottom. Wenn das Präparat unten zu feucht ist. There's two situations. Gibt es zwei Gründe. One, it's a bit too wet, but the smell, there's no smell. Also einmal ist es zu nass, aber es gibt keinen Geruch. The other one, there is a smell. Und sonst gibt es ein Geruch. You should be there before the smell. Also man soll dort sein bevor vor, der, vor dem Geruch. Because usually when there is a smell, it means that you are in anaerobic conditions. Weil wenn es so einen Geruch gibt, dann heißt es, dass die Bedingungen anaerob sind. And it's too late. Und das ist zu spät. Uh, the preparations have a very impressive capacity to stay healthy even with a lot of humidity. It does not rot. Uh, die Präparate haben die tolle Eigenschaft, dass sie in einem guten Zustand bleiben können, ohne dass sie uh, even with a lot of humidity. Wenn sie zu feucht sind, dass sie nicht ver nicht zu feucht, sehr feucht. Wenn sie sehr feucht sind, dass uh, kein keine Rotte eintritt. Ja, yeah, die die verwesen nicht die in French. <laughs> no, they don't they don't rot. Genau, die verrotten nicht. So when they start stinking, that's really not good. The model we want to bring to the soil is not the right one anymore. Also das Vorbild, was man den Boden bieten möchte, ist dann nicht mehr das gleiche. If I have wenn ich habe my got my The jar here. And I have my top there. I have my little drain here. And have it as the national horror. I can have my hand here. I go, I touch, I smell how it is. I can go in and out and 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 If the bottom here is too humid, when it's unten too nass is, then I need to take. Everything out. Dann muss ich alles rausnehmen. And this part that is too humid, I put it on the wood stuff that you've seen just before. Und dann nehme ich das untere Präparat raus und lege es dann wieder auf die Bretter zum Trocknen. And we made something like that with sides, so we can make a pile of them. Dann haben wir ein Gestell gebaut, die man schaffen kann. <coughs> I want it to be in the shade all the time, never in the sun. Es soll ständig im Schatten sein, nie in der Sonne. And uh, so that's why I put that in on pallets, so I can move them. Und deswegen sind diese uh, Gestelle auf Paletten und man kann sie bewegen. When I put preparations on, on that, I try to make it as short as possible. Wenn ich die Präparate aufs Gestell drauf gebe, dann will ich das so kurz wie möglich machen. A few hours or a few days. Ein paar Stunden oder ein paar Tage. More than three days, it starts being long. Also mehr als drei Tage ist schon lang. So the point is to arrive early enough. Also da ist die, da ist das Ziel eben früh genug, das zu erkennen. When we take the preparations out at the beginning, the check-in in the cellar is daily. Also wenn man die Präparate 
erst rausnimmt, dann ist die Kontrolle T gegeben. And then you see, some years it's easy, there's no problem. In manche Jahre gibt es, es ist ganz einfach, es gibt keine Probleme. So you can take it a bit more easy on the control. Und man kann es ein bisschen lockerer nehmen mit der Kontrolle. And some years there's a lot of humidity concentrating in the preparation. <coughs> in manche Jahre sind die Präparate sehr feucht. And uh, then you have to be there all the time. Und da muss man wirklich dann oft kontrollieren. Um, if it's only a little bit too wet, I just when it's nur ein bisschen zu feucht ist. I just put it in another jar. The, the entire. Yeah. Uh, dann nehme ich alles raus und tue es gibt's woanders rein. With the bottom part on top. Und das untere kommt nach oben. The humidity goes down. You have a regulation. If it's just a little bit, it's fine. Die Feuchtigkeit geht runter und es wird reguliert. If I need to do that, this transfer, yes, no. then it is removed. Otherwise, I don't touch it. Also, wenn ich die Antwort ist, wenn ich jetzt äh, um äh, umleeren muss, dann, dann tue ich es natürlich behandeln. Aber sonst nicht. Entschuldigung. Okay. The only thing I do here, I don't do it like that exactly. Uh, also, das stimmt nicht ganz. Also, ich, ich lasse es nicht ganz so. I just press a little bit here. Ich druck nur ganz wenig drauf. Otherwise you will have this bit, this bit, uh, this bit, they will dry out. Mm. So I just, I don't press strong but enough so that it holds together. Also ich druck jetzt, jetzt nicht äh, fest drauf, aber wenn ich das nicht tue, sind diese freien Stücke, die, die trocknen ein wenig ein. Also deswegen drucke ich ganz leicht eben drauf. If it smells really strong, Und wenn es sehr stark riecht, try away. dann muss man es weggeben. When it's gone, it's gone. Wenn es weg ist, ist es weg. Now that's what it looks a bit later. So schaut's aus ein wenig später. I've described that, but on big quantities like that. Uh, big quantities, it means one pot is uh, about 60 liters. Also das habe ich jetzt schon beschrieben, es geht um größere Mengen, also ein so ein Topf hat 60 Liter. The pots are, have holes underneath. Die Töpfe haben Löcher unten. And they are put on wooden sticks and I have a copper uh, thing underneath so that the excess of water is taken out and not going in the wooden. Und drunter sind uh, so kleine Holzstäbe uh, und das Ganze sitzt in einer Kupferwanne. Okay, that's the drains. Das sind die Drainagenrohre. That's what you can put at the bottom of the of the pot, so that there's a bit of drainage, a bit more drainage. Also so was könnte man auch uh, unter den Topf geben. And that's the little wooden thing we see, we see a bit better. And so so schaut das trocken trocken geschnell aus. And that's it. Und das wäre in detail, that's the inside of the boxes. Das ist das Innere der Kiste. That's the one for the, prepar the compost preparations. So that's the inside that what will be filled with speed moss. Das ist eben das Innere der Kiste, was wir ja mit Torf befüllen. This is uh, glue. Das ist Leim. Out of uh, casein and chalk. Uh, gemacht aus Casein und Kreide. I get that from Germany, Kreidezeit makes that. Von der Firma Kreidezeit. And so there's no uh, synthetic product in that. Also, dadurch ist auch uh, gewährleistet, dass nichts Synthetisches drinnen ist. There is a lot here. Uh, normally we just put it on the, on the uh, junctions. Mm -hmm. Also normalerweise, uh, also da ist jetzt recht viel, normalerweise nur, nur an den uh, Fugen. And then we can. That's why I was saying yesterday, we close that way. Mm -hmm. Und da befüllen wir. Und ich habe eben gestern erzählt, dass wir dann eben äh, unten <coughs> den Deckel drauf geben, dass wir noch die Möglichkeit haben, nachzuschauen und nachzufüllen. Here, yeah, it should, it should never be completely closed. Mm -hmm. Also der Deckel soll nie ganz äh, hermetisch okay. abgeschlossen sein. Everything in the realm of living has to have a connection with air. Also alles, was mit Leben zu tun hat, im Lebendigen, hat eine Verbindung zur Luft.
I don't like anaerobic processes. Anaerobische Prozesse sind unerwünscht. Uh, and here, if you put a lid here, Und wenn man eben innen drinnen einen Deckel drauf gibt, never leave it completely closed. Lass es nie ganz zu. If you store your preparations in something like that, wenn man die Präparate in, in so etwas Ähnliches äh, lagert, you take a knife and you, okay. dann nimmt man ein Messer und macht ein paar Löcher oben im Deckel. You can also, but if you make, if someone looks at it and just doesn't think it, close it, that's it. Never completely, never tight. Also nie ganz uh, hermetisch verschlossen. Yeah, 501. So, jetzt 501. Also aus GA 351, Mensch und Welt, das Wirken des Geistes in der Natur. Wenn Sie hinaufgehen auf die hohen Berge und dort den schönen Quarz sehen, der ist Kieselsäure. Es ist ein wunderschöner Kristall. Der hat die Tendenz, diese Kristalle zu bilden. Wenn Sie diesen Quarz entsprechend behandeln, so kriegen Sie ja das auch unter unseren Heilmitteln so wirksame Kieselsäurepräparat. So he is not precise at all when he speaks to the farmers about uh, uh, 501. Also wenn er über 501 spricht, ist er bei den Landwirten jetzt gar nicht so präzise. He says we will use uh, Kiesel, but we can also use other things. Er sagt, wir können Kiesel verwenden, aber wir könnten auch was anderes verwenden. But when he speaks about remedies and when he speaks to the doctors, he says different things. Aber wenn er über Heilmittel spricht und mit den Ärzten spricht, dann It's much more precise. Yeah, so sehr precise. And there is a very important connection to do between agriculture and medicine. Und da gibt es große Zusammenhänge uh, zwischen Landwirtschaft und Medizin. When I discuss with doctors or with, with pharmacists, I always say, oh, you have so much information about substances. Also wenn ich, wenn ich Ärzte, mit Ärzten und, uh, Pharmacist. und Pharmazeuten rede, da sage ich denen immer, ah, ihr habt so genaue Ausführungen. And they always say, but what he says for the farmers is great. Ah, aber dann sagen sie, aber das, was er für die Landwirte äh, sagt oder gibt, das ist wirklich toll, großartig. So, I think we should not limit ourselves to our little world. Also ich finde, wir sollten, sollten uns nicht nur auf unsere kleine Welt beschränken. Um, Colisco, by the way, at the end of Landwirtschaft der Zukunft. Uh, und Colisco beschreibt um, Ende von Landwirtschaft der Zukunft. That if we want to be uh, to make something right for uh, the, the future of humanity. Wenn wir etwas für die Zukunft der der Menschheit, uh, wenn wir etwas Richtiges für die Zukunft der Menschheit machen wollen. We need to make a unit out of agriculture. Medicine and education. Dann müssen wir aus, aus Landwirtschaft, aus äh, Pädagogik und aus Medizin eine Einheit machen. Und das wäre der richtige Weg, um zu verhindern, dass wir äh, jeweils irren. Eugene Colisco was uh, working on this idea to make a bridge between medicine and uh, agriculture. Eugen Colisco arbeitete dran, diese Brücke zu bauen zwischen Landwirtschaft, Pädagogik und Medizin. He died as he was uh, active towards that, that. Er ist eben dann gestorben, wo er mittendrin war. So I think we can take this kind of information as complementary. Also wir können diese Information als komplementär betrachten. When we speak about remedies, we speak about a very fine understanding of substances and forces. Wenn wir über Heilmittel reden, dann, dann haben wir mit ein, ein ganz feines Verständnis von Substanzen und Formen und, und, Formen, Formen, und, Formen, Formen. und Kräfte zu tun. And when we speak about Bayesian preparations, we need this very fine understanding of substances and forces as well. Und wenn wir über Präparate äh, reden, dann brauchen wir auch so ein Verständnis, ein feines Verständnis von von, von Kräften und Substanzen. Uh, 
so I want to work with quartz crystal that comes from high mountains. Ich möchte mit Quarzkristallen arbeiten, die aus hohen Bergen kommen. Also ich will. Ich will. <lacht> uh, I want that it has gone through a process of shape and transparency. Ich ich will, dass es durch einen Prozess, einen Formprozess gegangen, gegangen ist und, und Transparency. Äh, Transparenz. Transparenz. Let's push the end. Ja, yeah. und Transparenz, ja. Okay. Um, so we go harvest our little crystals up in the Alps. Also holen wir die Kristalle aus den Alpen. Okay, here where we harvest. Also hier ernten wir. And you see we have little bits of uh, quartz crystal that fall every every year, it's breaking from the mountain. Also da haben wir immer kleine Stücke von, von Kiesel, die vom Berg runterfallen. The kind of crystals we harvest. Das sind die Kristalle, was wir ernten. And then we break them as finely as possible. Und dann uh, zerstören wir sie so klein wie möglich. And we want to lose The form, the shape. Und wir wollen eben diese Form verlieren. Gehen wir jetzt zum mineralischen Reich. So finden wir, dass wir in den Kristallformen etwas haben, das uns hinausführt über unser Sonnensystem in den Weltenraum. Wir können in den Gestaltungskräften des Miner Mineralreichs Kräfte finden, die weit hinaus über unser Sonnensystem reichen. Wenn wir auf die Gestalten des Mineralreichs unseren Blick richten, vorzugsweise auf diejenigen Gestalten, die es bis zur Lichtdurchlässigkeit bringen, so werden wir also hinausgeführt, dass wir eine Ahnung erhalten können von dem, was weit über unser Sonnensystem hinaus in der Welt vor sich geht. Das Abstrakt, Abstrakteste dasjenige, was am wenigsten bestimmtes Dasein hat, was jetzt die Grundlage unseres Daseins ist, das Mineralische, hat ein universelles Dasein und je höher die Wesenheiten stehen, desto mehr sie, sind sie unserem Sonnen- und Erdensystem angepasst. I want to read that because there's often this question since Steiner says we can use different uh, things. Ich will das jetzt ansprechen, weil Robert Steiner äh, beschreibt, wie wir verschiedenste Substanzen nehmen können oder verschiedene Dinge nehmen können. But I think he speaks also of silica, orthose and feldspat. Er redet von uh, von silicium, orthoklas und feldspat. He speaks about quartz, but then he says we can also take. Zu, da, 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 da. Zu, zuerst redet er von quartz mm -hmm. und dann sagt er, wir können das und das nehmen. Uh, but I think here there's more. Um, there's a different understanding of quartz that can come from these uh, things. Also, aber ich bin der Meinung, dass es ja mehr Hintergrund gibt, äh, wenn man jetzt Quarz anschaut. Now, about uh, why we want to break it so small. Jetzt äh, ein bisschen dazu, warum wir das so zerkleinern. Quand un mineral est brisé, il en ressent non pas de l'odeur. <lacht> wenn Sie ein Mineral zerschlagen, so empfindet es nicht Schmerz, sondern im Gegenteil Lust und Volllust. Und ganze Ströme von Volllust entströmen einen Steinbruch, wenn das Gestein zerschlagen und zersplittert wird. Dagegen würde, würde es einen ungeheuren Schmerz verursachen, wenn sie all das Zersplitterte, all das Abgespaltete wieder zusammensetzen wollten. This one is for, is from the course to the doctors. They are das ist jetzt im, im äh, medizinischen Kurs äh, GA 316. And, um, okay, you, you want someone else to read? Ja, yeah, okay, nice. Anyone who knows how to read German? <lacht> also bitte sonst jemand reden, dann kann ich kurz Pause machen. Ja, um, nehmen Sie einen Quarzkristall. Ja, das ist ein irdisches Ding. Ja, warum ist das ein irdisches Ding? Ein pedantisch seine Form festhalten, das Ding, der Quarzkristall. Der Quarz hat seine Form durch innere Kraft und den Sinn mit dem Hammer zu hauen, behalten die einzelnen Teile noch immer die Tendenz, sechseckig, 
charismatische, geschlossene, doch sechseckige Pyramiden zu sein. Diese Tendenz ist da. Sie kriegen diese Tendenz ebenso wenig aus dem Bad heraus, wie sie aus manchen Menschen, der aus manchen, manchem Menschen, der pedantisch ist, die Peter Zerie herauskriegen. Sie können einen pedantischen Menschen auch atom atomisieren. Er wird noch immer pedantisch sein. Der Quarz lässt sie nicht so weit bringen, dass der Kosmos etwas machen kann aus seinen Kräften. That's a very important part. Daher lebt er nicht. Würde man den Quarz so weit pulverisieren, dass er in den Teilen nicht mehr die Tendenz hätte, sich in dem Teil nach den eigenen Kräften zu richten, würde ein lebendig kosmisches aus dem Quarz herausholzen. Das ist der Fall bei, den bei der Samenbildung. Da wird die Materie so weit herausgetrieben, dass der Kosmos mit seinen Ätherkräften eingreifen kann. Man muss die Welt anschauen als ein fortwährendes Hineinkommen ins Chaos und wieder herauskommen aus dem Chaos. Das, was im Quarz ist, ist doch einmal aus dem Kosmos hervorgegangen. Aber es ist geblieben. Es ist abrimanisch geworden. Es exponiert sich nicht mehr den kosmischen Kräften. Sobald es ins Lebendige hineingeht, muss immer wieder durch das Chaos hindurchgegangen werden. So, that is for me uh, important things about the way we want to break it very finely. When I tell you about this uh, uh, quality of the uh, <coughs> Also das sind jetzt ganz wichtige Dinge, die ich im Hintergrund habe, wenn ich jetzt über das Zerkleinern denke, dass wir das ganz, ganz fein bekommen. Das hat etwas mit dem Kolloidialen zu tun. Because it's the form, the yeah, it's the when the stone, the mineral can also get in uh, living forces and other influences. Und das ist jetzt der Zustand, wo das Mineralische eben uh, für Lebendiges uh, empfindsam wird. We first grind with uh, that. Zuerst uh, zerstoßen wir es so. Uh, and it must be iron. Und es muss Eisen sein. Also Nichts anderes. Nichts anderes. Nothing else. Because when you start doing this work, weil wenn man diese Arbeit beginnt, you have the thing here and the thing here. Da hat man uh, den Stempel, also ja, Stößel. Stößel. Stößel, danke. Stößel und Rohr. Yeah. Okay, this one here at the beginning is square. Also am Anfang ist der Stößel uh, quadratisch. After a few hours of work, it looks like that. Und nach ein paar Stunden schaut es dann so aus. And now all that is in very little bits <coughs> in the quartz. Und das Ganze ist eben uh, im Quartz. Und wenn ich das jetzt zerstoßen habe, dann so ausschaut wie grobes Salz. And then I take a Und dann äh, nehme ich ein Magnet. Und wenn man über den Quarz dann äh, drüber geht, dann macht es... <lacht> And all that is something that I don't want in the quartz. Und das alles will ich nicht im Quartz haben. That's why I want only iron because it's the only material that will allow me to take it apart, to separate it. Und deswegen nur Eisen, weil ich das ist das einzigste Material, was ich dann wieder rausbekomme. If you see uh, 501, that is a bit reddish. Und wenn man uh, 501 sieht, was ein wenig rot ist. Uh, this is uh, due to the oxida oxidation of iron. Deswegen, uh, es ist deswegen, weil es ein, ein wenig uh, Eisenoxid drinnen gibt. Also Eisen, was jetzt verrostet. So, uh, I'm just interested in the, in the quartz, not in the iron in this process. Und ich bin nur an Quartz in diesem Prozess interessiert und nicht Eisen. So 
So that's why I want to take it apart. Und deswegen trenne ich es. Uh, on many places, people make so this step is quite all right, but then we need to make it final. Also, das ist jetzt in Ordnung und und wenn man es aber feiner machen möchte, uh, man kann es mit uh, Achat machen. So, and that's what we will see here: this beautiful mortar, Agatha mortar, and you can dry and very finely the fiber wine. Und das werden wir dann hier yeah. sehen: diese Achat Mörser. Um, so, can be between two stones. Es könnte ganz einfach zwischen zwei Steine sein. There is a little secret. Es gibt aber ein Geheimnis. And you know, a good secret is not a secret. Und ein gutes Geheimnis ist kein Geheimnis. Well, actually, a good secret is the one you know. <laughs> <laughs> uh, if you put a very little bit, uh, wenn man ganz ganz wenig drauf gibt. Yeah. It goes very fast. Da auf die, very fine. auf die Fläche, dann geht es ganz schnell, dass es äh, kein kein wird. If you're a bit too hungry and you put a bit more. Aber wenn man zu hungrig ist und äh, ein bisschen zu viel drauf gibt, then it's impossible to get it very fine. Dann ist es äh, unheimlich schwierig oder unmöglich, das fein zu kriegen. So make very little and very little and very little. Also mach immer ganz wenig und dann wieder ganz wenig. That is much much faster. Das geht ganz, äh, geht viel schneller. Okay, we make big amounts. Uh, wir machen natürlich große Mengen. So we use this kind of uh, mill. Und da verwenden wir so eine Mühle. Uh, the inside of it is out of uh, ceramic. Uh, das Innere besteht aus Keramik. And there is ceramic balls in it. Und es gibt äh, so Keramkugeln drinnen. We put the powder in, we put water in and we let it turn. And the balls fall and fall and fall and it breaks. Can you say that we put, we put, we put water Aha. and then the, the powder, if I go on, the Aha. Wir, powder. wir tun dann den Pulver rein und Wasser dazu und dann arbeitet die Maschine. And with such a machine it takes three days and three nights, don't stop. Und mit der Maschine arbeitet, also die Maschine arbeitet drei Tage und drei Nächte. Um die Feinheit zu erreichen, was ich will. Es ist wie, wie, wie Mehl, man kann es mhm. zwischen den Zähnen knirschen und, uh, und uh, zwischen den Zähnen geben und es knirscht nicht. Es tut auch nicht weh. Now, some people do this uh, step. With uh, glass. Uh, manche machen das jetzt mit Gas. Dieser Schritt. With two pieces of glass. Zwischen zwei Glasscheiben. And I don't like that. Und das mag ich nicht. Because when you look at glass that was used for that. Weil wenn man Glas an anschaut, was uh, dafür verwendet wird. So you have one piece of glass and another one. Da hat man ein Stück Glas und dann noch ein Stück. If you look closely, it's like that. And it's a bit reduced. Dann schaut man es an und es ist ja nicht mehr ganz eben. Not like that, but like that. Just some of the glass has been mixed with the silicon. Also ein wenig Glas ist dann äh, drunter gemischt. You don't have pure glass. Da hat man nicht wirklich äh, pures Glas, reines Glas. Ja, klar. There is other components in that. Genau. Part of it is heavy metals. Im Glas sind andere Kom Komponente drinnen und da uh, unter anderem Schwermetalle. This is uh, all the components I find in the silica grinded between two parts of glass. Das ist jetzt eine alte Analyse von von, uh, von Silizium, was zwischen zwei Glasscheiben uh, gerieben worden ist. And uh, this is the analyze of a silica grinded with ceramic. Und das ist eine Analyse von äh, Silizium, was äh, mit Keramik gemahlen worden ist. So, Silizium, Oxygen, a tiny little bit of Aluminium released by the Ceramic. Also Silizium, äh, Sauerstoff und ein wenig äh, Aluminium. But here I have all the rest. Und mit Glas sieht man, was da sonst alles drin ist. Comes from the glass. Das kommt vom Glas. Comes also from uh, non-pure silica. Es kommt auch von im im 
verunreinigtes Silizium. I take only min uh, silica, also pure. I don't want any color. Ich nehme nur reines uh, Silizium ohne Farbe. If there's a little uh, part with a bit of color, it means that there is a metallic thought. Wenn es ein Ader gibt mit Farbe, dann muss eigentlich irgendein metallisches Salz drinnen sein. So then you break, you break it to take apart what is not pure and you only work with what is pure. Mm -hmm. Dann zerbricht man das Gestein und nimmt man nur uh, das raus, was, <coughs> was rein ist. It's, well, to give an idea, it's Marc Vollmer. He is a responsible pharmacist for Veleda in France. Mm -hmm. This is Marc Vollmer. Er ist zuständig für Veleda Frankreich. And he says that in the colloidal state the silica will be open. Also in, in colloidalen Zustand oder in ja, im kolloidialen Zustand ist dann Silizium, Silizium äh, empfänglich für die bildenden Kräfte, für die Formkräfte, äh, die aus dem Raum des äh, pflanzlichen, tierischen und menschlichen kommen. Und kann dann genauso äh, wirksam sein auf diese drei Ebenen. How you can see the quality, the colloidal quality of a mineral? Wie kann man eigentlich den kolloidalen Zustand von einem Mineral erkennen? With a bit of water. Mit ein wenig Wasser. You will see that it can drip. Da sieht man, dass es äh, tropfen kann. Sagen wir mal ganz. Ja. Ja. That's it here. When you shake it, mm -hmm. it starts being like a liquid. It's like a liquid that is solid. Mm -hmm. Also wenn man es schüttelt, dann wird es wie eine, eine Flüssigkeit, was festem, was flüssig wird. But it is still solid. Aber es ist immer noch äh, fest. There is a very strange in between. Es ist so ein komischer, komischer Zwischenzustand. If you come with your finger here, it's a stone. Also wenn man mit den Fingern dann rangeht, ist es wie Gestein. If you shake it long enough, it will start uh, cooling. <lacht> Aber wenn man es lang genug schüttelt, dann beginnt es zu rinnen. Now you can see how it behaves. It is, I have to break it, it's very hard. Also da seht ihr jetzt, wie das dann ausschaut. Also es ist recht fest, ich muss es zu klein machen. But you see that it makes like drops. When we shake it, it's going, there's more here and here it's dripping. Aber schauen, schau, es bildet so Tropfen, wenn man es dann uh, so aufstellt. Very slow, very... Yeah, it's a strange state of... Also ganz, ganz langsam, das ist ein komischer Zustand. And now we fill the horns like that, we break little bits, we put them in the horns and then we shake. So actually we hit. Dann füllen wir eben die, befüllen wir die Hörner und äh, tun sie dann so klopfen, dass alles absetzt. And it slowly gets liquid and fills the horn properly. Und dann wird es so langsam so, so flüssig und füllt die Hörner so richtig aus. Yeah, here you see it well. How it's becoming a liquid. Und da sieht man es wird so, so, so flüssig. <lacht> Beim Zerkleinern eben in diesem Trommel, in dieser Mühle, ist schon Wasser dabei. Und wenn es rauskommt, lasse ich ein bisschen was von dem Wasser verdunsten. I always finish the home with some dry ones. Und wenn es den richtigen Zustand hat, dann nimmt man es her und äh, I finish filling the horn. Und dann uh, fülle ich den Horn dann fertig ab. With some dry uh, mit, powder. Uh, mit trockenem Pulver. Okay, when you fill it like that, at the end, you put it in a, you let it stand. Also wenn man es ja so befüllt hat, dann stellt man es auf. And the liquid will come to the top. Und die Flüssigkeit uh, setzt sich dann oben ab. And so to finish filling the horns, I put something dry to get rid of this liquid part and to have it, have it wet, well filled. Und um eben das dann uh, abzuschließen, gibt man was Trockenes rein, es saugt eben das uh, Wasser, was oben sich an, abgesetzt hat, uh, auf und dann ist es fertig. Okay, so you got it? Also, alles klar? Um, we bury the horns in a way that is not at all Like we do for the 500. Wir graben die Hörner ein, was ja nichts mit dem zu tun hat, wie wir die Hörner von 500 eingegraben haben. Und da sieht man es. So they touch each other, it's not the same. Also die berühren sich, also das ist ganz was anderes. But all the horns have been selected. 
aber alle Hörner sind äh, selektiert worden. Beautiful cows and cows with beautiful lights. Schöne Kühe, die ein schönes Leben geführt haben. You listen. Man hört. The story of the cow and then you decide yes or no. <laughs> auf die Geschichte der Kuh und dann entscheidet man ja oder nein. Now, you look at uh, what happened in the life of the cow, how it was fed. It was often ill. Und man schaut, wie ist die Kuh gefüttert worden oder uh, wie hat sie gelebt, ist sie oft krank gewesen. If it was an aggressive cow, if it was a nervous cow. Ob die Kuh aggressiv war oder nervös. You can also see, okay, this was like that. And you see, you can have an idea of how noble the animal was. Man kann sich ungefähr vorstellen, ob die Kuh ganz ähm, noble gelebt hat. Nicht, nicht gelebt hat. Äh, also noble in ihrem in, Wesen war. In the shape, in how it is. In, uh, in the form. I tell, when I, when I show someone how to select horns for the 501, I say, now there's one part of things I can explain. Also wenn ich äh, Menschen sagen will, wie, welche Hörner sie selektieren sollen für 501, dann sage ich, manche Sachen kann ich nicht kann genau ich, erklären. Doch, manche Sachen kann ich erklären. Also man, manche Sachen kann ich erklären. But there's another part. Aber es gibt einen, einen, einen anderen Teil. And that's your artistic eye. Und das ist ein künstlerisches Auge. There is some precise criteria, but there's also the general harmony of the... Of the Of the horn and of the cow. Also da gab es schon gewisse Kriterien, aber es gibt so einen allgemeinen Zustand von Harmonie im Horn. So, when you look at horns, you, you take horns a few hundreds, it gets easy. Also wenn man jetzt Hörner anschaut und man hat mehrere, schaut mehrere hundert an, dann wird es leichter, das um, zu, zu sehen. Okay, when we take the horns out, uh, Easter and uh, Pfingsten? Uh, also die Hörner werden zu, also zwischen Ostern und Pfingsten eingegraben. And we take them out beginning of November. Und kommen dann Anfang November raus. I like to make this, these works on beautiful light days, sunny days. Ich tue diese Arbeit gern an wirklich leichte Tage, so sonnenreiche Tage. Is it's a little place uh, that receives light beautifully. This is a place where the sun is very good. Empfängt. That was uh, that is not at my place. Das ist jetzt nicht bei mir. And I would not do that. Und das würde ich nicht machen. That was in North America. Das war in Nordamerika. There was a whole speech about the importance of putting it beautifully in the soil. Und da war ein Riesengespräch darüber, dass man die Hörner schön irgendwie richtet im Boden. But there is plastic everywhere. Aber da ist Plastik überall. Aber um die Hörner zu identifizieren, haben sie dann überall Plastik hingegeben. Und das ist ganz äh, ein gravierender Fehler in, meiner, in meinen Augen. I think the artistic uh, thing you can bring in it. In, in this work. Ich denke, das Künstlerische, was man da einbringen kann oder einfließen lassen kann, very nice. ist etwas sehr Schönes. But it the fact that well done. Aber es kann ja nicht äh, das ersetzen, dass die Dinge ordentlich gemacht gehören. Das ist das Gleiche, oder es ist so ähnlich wie, da, wie das, was ich ja zu dem sozialen Aspekt gesagt habe. Früher. No problem to bring in the artistic side of it. Also es gibt kein, es gibt kein Problem, etwas Künstlerisches da einfließen zu lassen. But don't mix the importance of things. Aber die, 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 die Wichtigkeit oder Relevanz der Dinge soll man nicht vermischen. Two different qualities of cities of 501. Also zwei verschiedene Qualitäten von uh, 501. This is white, pure. Das ist jetzt weiß, rein. This is grey. Das ist gra uh, grau. A pure quartz crystal is not grey. Uh, reines, uh, reiner quartz crystal is not grey, it is white. I don't like that. Das mag ich nicht. Um, there's two solutions. Either the crystal was not pure. Uh, 
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das Kristall ist nicht rein. Or the mortar that was used. Oder der Mörser, was verwendet worden ist. Was out of marble. War aus Marmor. Very often it's that that is used. Also ganz oft ist das der Fall. But the silica is stronger. Aber Silizium ist stärker. And the mar marble is calcium. Und Marmor ist Calcium. Also Calcium. I have a mix in my product. Da habe ich da eine Vermischung von Dingen in so meinem Produkt. Be careful of what you use. Also aufpassen. I don't use the horns again. For nothing. Also die Frage habt ihr gehört, die Antwort ist, die Hörner werden nie wieder verwendet, nachdem sie für 501 verwendet worden sind. I don't know where I know that from, uh, but people say that uh, the horns after having, having been used for 501 are empty of their forces, they cannot do anything anymore. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das her habe, aber äh, man spricht davon, dass nachdem man die Hörner für 501 verwendet worden sind, dann sind sie leer. Ich glaube, derjenige, der mir das zum ersten Mal gesagt hat, war Christian von Wistinghausen. Und der, dass er, dass er das von seinem, seinem Vater hat. Okay, die Horns, dann we wash them. Also die Hörner werden gewaschen. Now when I empty the horns, wenn ich die Hörner ausleere, I uh, dry it. I dry the, the, the content. Ich trockne den Inhalt. I just give it time. Ich lasse es einfach Zeit. I want it to stay in connection with light, so I put it in uh, glass jars. Ich will, dass es in Verbindung mit dem Licht bleibt. Deswegen tue ich es dann in, in, in ein Glasgefäß rein. And I uh, take all the fiber one and I put it again between these two agatha stones to oh. make it very fine and to take away all the little. There's always a hair from the cow, a little bit of fruit or whatever. Deswegen tue ich eigentlich den ganzen Inhalt wieder uh, fein zermahlen durch die achat uh, Scheiben, um allen möglichen fremden Körpern noch uh, rauszubekommen. Es könnte ja ein Haar sein von der Kuh oder irgendwas. And this part you don't really have to do it. Und das muss man ja nicht unbedingt machen. I do it because uh, I sell the fiber one and I want it to be as perfect as I can do. Uh, ich mache das hier natürlich aus dem Grund, weil ich es verkaufe und ich will, dass es so rein wie möglich ist. I uh, okay. I go to machine like that with small uh, things like a small nail. Also ich habe eben so diese Maschine, diese Trommelmaschine gekauft und die ist so klein wie halt die, ist die kleine Version. They guarantee you 92% of ceramic. Die garantieren 92% Keramik. If you want a warranty of 99% of Keramik, wenn man äh, eine Garantie von 99% Keramik haben will, you pay four times four times the price. Da zahlt man Viermal so viel. Also mit der Idee im Hintergrund, dass wir jetzt äh, also nicht nur für uns verwenden, sondern für anderen, die das so, äh, die, die das brauchen. Weil es gibt einen Ort, wo man in Frankreich, wo man äh, das, äh, das Silizium, also das Quarz hinschicken kann und die machen es für einen. But you pay a lot, a lot, a lot. Aber es kostet sehr viel. So I wanted that, and then it means in the circle of biodynamics we can have this machine available. Also, ich wollte es unbedingt haben, und jetzt haben wir es im biologisch-dynamischen Kreise. Good.